dollars. <笑>这个结果怎么会是这样？燕一啊，你怎么就不听我的话呢？小高，你是这种结局。舅舅，等这场战事结束以后。不管你我谁活着，我把他送回苏北。他还说，他恨你。醒了，是。燕妮怎么样？啊，他死了。你杀。想杀他，真的，这是意外。我本来想带他去南京，我没有想杀他。
虽然他不是我的亲生，可我一直视如己出，把他当成自己唯一的亲人。现在，现在，他没有了。袁鹏，你是我的学生，我怎么会不明白你的意思呢？这都怪老师，我真是不该让你走上这条路的，袁鹏。都怪老师不好，一时不难。你可以去做生意，可以去做律师，也可以去做个医生，甚至甚至回家去种田。老师，你都怪我。因你死，我有责任。我不想手上再沾到血，不想。老师，学生有罪。老师，等你学生伤好了，我替。我的爷，你照顾你，你，你就把把学生当成当成儿子吧，老师，把生养好。你说燕鱼的死是个意外，可为什么他身上连中了六枪？老师，这六枪我要加倍的还给你。不是说，你不是说不杀我吗？我没说过自己亲自动手。给他十八枪，记住，开完十八枪之前，千万别让他死。如果死了，你们也别想活着。是。周培熙呀，你这个畜生，你不是人！
我听说谢延鹏死了，周培熙的情况怎么样？很不好，他快要疯了。南京已经来电报，限他三天之内卸任，让他离开江中，去南京接受审查。可印仪他有。老肖，你没事吧？我没事儿，这就是我的工作。我能理解。周培熙把他自己关在房间里，任何人也不见。那江防图？和他锁在一起，他竟知道了我的身份。什么？那他？他不敢抓我，因为没有证据。就是抓了我，他的处境更糟糕。何况他现在根本没有这个心情。不行，老肖，你必须马上撤离，你不能冒这个险。我不能走。现在只有我能搞到这个江防图，我要一走就前功尽弃。但是，你放心，我会处理好这些事的。明天，江北就会派人来。终于来了，明天，你出面吧。你是林彦泉林营长，我姓马，马刚。你就是江中地委失踪的马书记，正是。当时我们俩被军统特务追杀，不得不躲了起来。后来千方百计的到了江北。这次上级派我们来，就是配合你们的工作。这位，莫非是余英同志？马书记，当时追杀你的，可是军统的谢延鹏。谢延鹏那个畜生，杀了我们县委不少同志。我们一定会血认这个畜生，替同志们报仇的。可恨谢延鹏就这么死了，便宜了他。别动！哎，营长，你这是干什么？马书记，如果你们刚从江北来的话，怎么会知道谢延鹏在今天下午已经死了呢？这事儿，除了军统和师部几个人外，连江中的百姓都不清楚。你们是一直待在江中，哪儿也没去。
炸鱼。肖参谋长，嗯，我一直都没想到，原来。你就是余英，张团长，不要再叫我张团长，叫我张凌轩吧。<笑>凌轩，你是怎么到的江北啊？这事儿说来就话长了。要不是那两个忠于我父亲的战士，我恐怕啊就见不着你们了。我和徐小姐来到江北之后。第一眼看到凌轩，还真把我们吓了一大跳。哎，徐元清现在怎么样了？他现在在江北协助做当地老百姓的民政工作，热情很高呢。刚才马刚已经交代过，他在失踪之前就被军统收买了。他的上线并不是周培熙，而且这个赵西施也是他安插在县北。河豚这个代号，原来就是他用的，后来才传给了赵学士。看来泄露情报的不是别人，正是他自己一直坚守自盗、嗯。周培熙来了以后，他受到南京方面的命令就隐藏起来，一方面刺探我军军情，另一方面替南京监视周培熙。刚才他和徐官的出现，就是接受南京方面的指派。来不及考虑这么多了，林轩，你这次来的任务是什么？从你们这儿拿到江防图，带回江北，同时争取策反江中驻军。江防图的事，还是等了周培熙离开江中以后再做打算。关于策反一事，陈吉业接替了你父亲的位置，说服他的一事，我想你是有办法。我们也是这么想。先从陈继业下手。至于黄世忠他们，我怕可能有点难度。会有办法的。那个马刚怎么办？不能怕他留下。他已经认出了我的脸。等等，有这个必要吗？林轩，这就是战争。黑西也有今天的，看来南京方面已经对他失去了耐心了。我看周培熙就是回到南京，也不只是审查审查这么简单了。嗯，哎，狡兔死，走狗烹啊，飞鸟尽，良弓藏啊。是啊。军统不是一向如此吗？哎，老肖啊，你一向谨慎，怎么这么说话呀？兔死狐悲，我也难免呐、啊。是啊，北平的和谈陷入了僵局，说不定明天对岸就会打过来。现在南京的这些个老东西，只顾着自己找后路，其他的，他们什么都不在乎。哎呀，这如今的世道啊！啊啊，世道和如何止是不好啊！树倒猢狲散嘛，我看，我们这棵树，老陈，小心隔墙有耳啊！哼。都这种时候了，连周培熙都完蛋了
，我还在乎这个。不过，昨天晚上啊，我倒是见了一个回到江中的老朋友。哦，哎，你们也相识多年了。谁呀、啊？我把他叫进来。好啊。哼。下来吧。哦，肖三哥，好，你这个老陈啊，你早就知道林轩没有死。肖参谋长，情况我已经跟陈市长说过了。现在咱们是万事俱备，只欠兜风。老肖啊，嗯，你也一直是共产党吧？陈市长，我不想勉强你。你已经看到的够多，听到的够多了。我现在只想，你能够好好的想想我所说的每一句话。哎，师座是不会答应我这么做的。父亲因我而死，但他终究会理解我的。不过。最终决定权在你，你选择吧。你也可以现在就将我和肖参谋长两个人抓起来，送到南京去审问。林轩，你把我看作是这种人吗？我自然是信任你的。好吧，大不了死了以后被你爹臭骂一顿。到时候，我可以陪你一起挨骂。你还年轻，我肯定比你多挨几十年的臭骂。好。就这么决定。好啊，我太高兴了。我曾经一直在担心，如果我们非要在战场上面对的话，我该如何处理？哼，老子一定空手打你个屁滚尿流！说正事儿吧。黄世忠、徐明山还有陶亮如三个人怎么办？我怕他们是。我们会让他们做出选择的。嗯，我明白了。现在最棘手的就是江鹏群夫。老陈，你有什么办法吗？全局江鹏图，只有周培熙一个人有。我们这些个当师长的，只能够拿到自己分管区域的计划。如果把我们几个师长所掌握的材料汇总起来，哎，也许能拼出一个来。没有时间了，况且周培熙是一个立为后手的人，他必定掩饰了什么。算上今天，周培熙三天之后就要离开江中，他手中的资料，必须在这几天交给接任他的人，或者是我们。这样一来。我们就有机会下手了。我最初的计划就是这样，但是现在情况有变。周培熙的情绪非常不稳定，我担心他不会走。不会走？我从来没见到周培熙像现在这样。他明知我是共产党，但是因为缺少证据，他就不抓我。从前的他绝对不会是这样。他把自己锁在办公室里十几个小时，不见任何人
，我担心他，甚至他会将《江方图》付之一炬。喂，是我。你说什么？好，知道了。老肖啊，嗯，周培熙让你现在去见他，就你一个人。好。江中江方全图，你要不惜一切代价，安全的复出江边。你放心吧，战友，见到上级替我转达，我跟林营长还有云同志一起留在江北，准备起义。你们要多加小心。你也要小心。
学院长，看来我们俩是最后一次在一起看见面了。张林轩和陈继业，一个小时以后就要行动。好啊，你想怎么做？我是个兵，我得留在这里参加战斗。你呢？我，<笑>我今晚就要出发南下。我是个情报员嘛，下面的任务在等着我。术业有专攻了，今日一别，不知道何时才能相聚。会有机会的，等解放了，我想我们会见面的。保重，你也是如此。你和严鹏都是我最得意的学生，想不到他背叛了我，他杀了叶姨，我早就知道他不是共产党，可是他背叛了我，我最恨的就是背叛我的人。最恨。哎，剑秋，叶姨，他真的跟你说过，他恨我吗？这是真的，是他当我的面告诉我。你没骗我，是叶一在临终前亲口跟我说。二十一号，王仁峰要我离开江州。我这么一去，恐怕就回不来了。你可以不去啊
，或者你到别的地方去。别的地方。哪儿？江北。老师，这是你自己说的。我知道，我知道，你就是共产党，你就是余英。可惜啊，你没有证据。证据，哈哈，干部这样的，当然凭的就是证据。你没有，国军，国军。国军，共军，什么时候有个完呢？嗯，要是上回北平那次和谈谈成的话，恐怕就不是今天这个局面了。我想你应该清楚，建秋。
春江的凉，掩饰不动茉莉的香。青春不解鬓角的霜，青春不解鬓角的霜。的指尖，我们隔着一道天堑，天涯海角也不遥远，天涯海角也不遥远，我们是迷路。我们爱错的季节，才有这美丽的相约。我们是燃烧的蝴蝶，照亮了孤独的长夜。于是我们。再是离别。